ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ പുരാതന ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ആഴമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ വിശുദ്ധന്റെ പിതാവ് ഒരു ക്രൈസ്തവനും മാതാവ് വിശുദ്ധ മോനിക്ക ഒരു ഉത്തമ ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസിയുമായിരുന്നു ഭക്തിയായ മോനിക്ക അഗസ്റ്റിനെ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ വിശുദ്ധിയിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും വളർത്തുവാൻ ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നിഷ്കളങ്കതയുടെ കാലമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ദൈവേഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായവ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലാണ് അഗസ്റ്റിൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അഗസ്റ്റിന് പതിമൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ ഉപരിപഠനാർത്ഥം മദാപുര എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു അതിബുദ്ധിമാനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വെറും പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കത്തേജിന്റെ വിദ്യാമന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു ഏതാണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയായതും മരണമടഞ്ഞത് ഇതോടെ അഗസ്റ്റിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള മോനിക്കാരുടെ ഉത്കണ്ഠ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു കാരണം അഗസ്റ്റിൻ സന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യതിചലിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നത് അധികം താമസിക്കാതെ അഗസ്റ്റിൻ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ നിലയിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു അശുദ്ധ പാപങ്ങളിൽ മുഴുകിയ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരു കുട്ടിയും ജനിച്ചു പിന്നീടുള്ള ഒൻപത് വർഷം അഗസ്റ്റിൻ മാനിക്കയൻ പാഷണ്ടത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു അധ്യാപികനായി ജോലി നോക്കിയിരുന്ന അദ്ദേഹം ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രേയസ്കരമായൊരു ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ച് റോമിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ അംബ്രോസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗവും മോനിക്കായുടെ നിരന്തര പ്രാർത്ഥനയും അഗസ്റ്റിന്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കി ഒരിക്കൽ അസ്വസ്ഥനായി ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് എവിടെ നിന്നോ വന്ന ഒരു സ്വരം പറഞ്ഞു എടുത്തു വായിക്കുക എടുത്തു വായിക്കുക ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ അടുത്തിരുന്ന വേദപുസ്തകം തുറന്നു വായിച്ചു രാത്രി അവസാനിച്ചു പകൽ സമീപിക്കാറായി റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചു പ്രത്യുത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ ദുർമോഹങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വിധം ശരീരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുവിൻ അതോടെ അഗസ്റ്റിന്റെ മാനസാന്തരം പൂർത്തിയായി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴിലെ ഉയർപ്പ് തിരുനാളിൽ അഗസ്റ്റിൻ വിസ്ത അംബ്രോസിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ അദ്ദേഹം വൈദികനായി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അഗസ്റ്റിൻ ഹിപ്പോ രൂപതയുടെ മെത്രാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ പരിപാവനമായ പദവി സ്വീകരിക്കുവാൻ ആദ്യം വിശുദ്ധൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ ഹിപ്പോ നിവാസികളുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി അദ്ദേഹം അവസാനം സമ്മതിക്കുകയാണുണ്ടായത് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരവും ആധ്യാത്മികവുമായ കൃതികൾ തിരുസഭാ മാതാവിന്റെ സാഹിത്യ ഭണ്ഡാരത്തിൽ അമൂല്യ നിക്ഷേപങ്ങളായി ഇന്നും പ്രശോഭിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുവാൻ അവലംബിച്ച മാർഗം മറിയമാണ് അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ സമീപിക്കുവാൻ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗവും പ്രാക്ടീസ് <laughs> His mother had raised him in the Christian faith, but he was pulled towards the Manishan religion. As youth, he sought out different life experiences and had an affair with a young woman in Tartaj who later bore him a son. He accepted the position of a professor of rhetoric at the Imperial Court at Milan in late 384. It was a very prestigious post that enabled the holders to easily enter a political career. In Milan, he met St. Ambrose, who deeply influenced his thinking and philosophy. By this time, Augustine was disillusioned with the Manishan.
Christian religion and was moving towards Christianity. He formally converted to Christianity in 386 and was baptized by Saint Ambrose. Saint Augustine was 42 when he was made Bishop of Hitta. He lived an austere community life with his priest. He was an ancient Christian theologian who played a significant role in the development of early Western philosophy and Christian traditions. He spent his early life exploring various philosophical and religious theories. He is honored as a patron of theologians and printers. Such is his impact on the Western religion that his works like Confessions and City of God are widely read even today. Saint Augustine, pray for us.